Safari yangu hii leo inatuelekeza katika maeneo ya Mvindeni, Ukunda Msambweni County ya Kwale. Hapa tunamtembelea mwenyeji wetu Thomas Nyakundi ambaye hana uwezo wa kuona hali ambayo ilimpata katika hali ya kutatanisha na kando na hayo akajaliwa kuwa na mtoto aliye na changamoto za kimaumbile. Yote tisa, kumi mkewe akafariki kwa njia ya kutatanisha na mzigo wa kulea hii familia ukabaki chini ya mzaliwa wa kwanza. Kabla ya kumtembelea mwenyeji wetu, mwanzo wetu na mchukulia za wadizetu kutuwa kwa mtumishu wa mungu na BOJ wa kandisa la Arena of Liberty and Solution Ministry, Mombasa. Karibu katika safari yangu. Kwa mbali unapo mtazama mwenyeji wetu Thomas, unawezo ukafikiria kwamba hana tatizo lolote katika macho yake ila unapo mkaribia, hapo ndipo unapo gundua kwamba haoni kabisa. Thomas ni mzaliwa wa kaunti ya Kisi na alizaliwa mzima bila changamoto yoyote kama anavyoeleza. Naitwa Thomas Nyakundi. E, nilizaliwa huko Kisi mwaka wa 77. Na nikasomea huko mpaka nikamaliza kidato cha 4. Nikachunga na course ya NYS. Nikafunza na mambo ya uchenzi. Ndipo nilianza mambo ya uchenzi. Nilikuja hapa Mombasa mwaka uh, 94. Nikaanza mambo ya uchenzi, nilikuwa nafanya kazi zangu mpaka mwaka uh, 2011. Mwaka 2011 hapo ndipo matatizo yake yalianza ambapo alihisi mwasho katika macho yake na akaanza kutafuta huduma za matibabu. 2011 ndio macho ilianza kunisumbua ikaanza kuuma, ikaanza kuona moshi moshi. Uh, ilikuwa inawashawasha alafu inatoa uchafu sasa nikaanza kwenda siftari uh, kwale ai center nikapima mara ya kwanza nikapewa madawa nikarudi nikamaliza masiku ikawa ibadili kitera nikarudi huko ni, ni daktari akaniandikia operation kupambuliwa macho nilipofika huko theater siku nilikuwa nimeandikiwa yule daktari wa operation alipomulika macho yangu akasema sikungonjwa mwenye aliniandikia aliniandikia makosa nikatoka tena nikaenda Mombasa Eye Center nao wakanikagua wa kupata ugonjwa nimesunguka hospitali nyingi sana lakini wao wapati ugonjwa wanasema niko sawa nikafanywa mpaka scanning na daktari Maina pale Mombasa akiri macho wakasema kila mishiba iko sawa lakini sioni Thomas baada ya kutembelea vituo mbalimbali vya matibabu ya macho, macho yaliacha kuuma na kutoa uchafu lakini yakawa bado haoni na madaktari wakashindwa kutatua shida yake. Sasa ilifika ya nikienda hospitali mtoto ya ilikuwa nikienda hospitali. Ile madawa nilikuwa napewa ilifika tu mahali ikawa yumi na itoe uchafu. Lakini sio. E, sasa ilikucha ilikuwa ilipotea pole pole ilianza kidogo kusoma nilikuwa siwezi soma mpaka nienda nipewe miwani ya kuonyesha maandishi makubwa pole pole hata ile miwani ikawa isaidi ikawa sioni mbali na unatuka karibu kidogo kidogo ikaja kama moshi sasa siwezi ona hata karibu ikaenda hivyo ikapotea siwezi ona kabisa siwezi ona chochote Thomas anasema kwamba amezunguka sana kutafuta matibabu ila bado hali yake haijabadilika Nimecheleza sana kusunguka masiftari nikiwa na matumaini nitapona kwa sababu daktari huwa akiniona anasema ni shida kidogo lakini akianza kutibu inakuwa haiwezekani mpaka nilipata uh, msamaria mwema 
akan berak ke uku Jerman. Jerman mata kita ada wakapi masih kita tu wakak sema awak cawan nak kita kama itu. U Jerman ni wale pima kian dah sekuta tu wakak sema si kumwanju. Eh wakak tu mukat kita ada mungkin ada si selan. Pia agak pima naya agak sema aku no wanju wat. Aku nak dari ni macam aku sa. Ni kat tu mahu suri aten. Wakak sema wakak sema sa sayi we ni kibof lagi ni atau ni sida. Rabu dah wenda for Mira Cobreas, mungu ni anasita tuwe shida. Yo ni karudi sasa, maisha ikawa magumu, nikuwa nikifanya kasa sangu, ikawa suwe sifanya. Kira pesa nikuwa ni metumia, kuchibu, kushulika, nikuwa na matumaini kama tatibiwa, nikuwa naona kama ni shida ndogo, lakini ikawa suwe si kupona. Thomas alipata msamaria mwema akampeleka hadi katika nchi ya Ujerumani kutafuta matibabu lakini madaktari wakasema hana shida ila bado akawa haoni. Aliniambia hii ni shida ndogo labda huko kwetu unaweza tibiwa. Bas akarudi kwao akatengeneza kila kitu nikakatiwa tikiti. Ikabidi tuwe wawili mwenye ananishikilia pia. Nikakatiwa tukakatiwa tikiti yeye alikuwa huko akatumana ile tikiti uh, tukaenda tuka process mambo ya passport visa akatuelezea akatumia makaratasi tunayo embassy ya Ujerumani tuka tulipofika embassy ya Ujerumani unafanyishwa interview lakini sasa walikuwa wamelesea kuwa kuna mgonjwa anakucha hapo acha kutibiwa tukaenda tukafanyishwa interview ikafauru baada ya wiki moja tukapewa visa tuka hiyo tarehe tulipewa tukaenda tukapanda ndege hapo Mombasa. Mimi nilikuwa sioni lakini eh tukaingia ndani ya ndege tulisafiri masaa manane. Kuanzia saa saa moja asubuhi mpaka kitu saa kumi na moja ndio tulifika huko Jerumani. Tukawakuta wametungoja tukaenda kwao nyumbani. Tukapumzika siku moja kesho yake tukapumzika tukaenda kwa daktari akatushughulikia siku ya kwanza kuna dawa unaoyakewa kwa macho unapumzika 15 minutes alafu unaenda kwa mashini kupima kapimwa nikapimwa hawakupata machivu tena nikarekeshwa tena nikawekewa dawa akasema atuoni itabidi labda amechoka kesho arudi kesho yake nikarudi tena pia wakapima hawakupata machivu tena akasema nikarudi siku ya tatu. Akasema atuoni shida. Baada ya daktari huyo nchini Ujerumani kulemewa, alimtuma Thomas kwa daktari mwingine katika nchi ya Switzerland. Huyo daktari akasema kuna daktari mmoja huko Switzerland ambaye uh, ana ujuzi kuniliko. Huyo labda ukimpeleka huko anaweza kuwa na suluhu. Basi tukapumzika tena siku moja ile siku ya kufuata tukaenda huko sisi ndio msungu alikuwa na watu wakoa huko tukalala huko kesho yake tukaenda hospitali pia wao washirika siku nzima walikuwa naniweka hizo hospitali sa huko unakitishwa kitu kama kiti hivi alafu inafinywa pattern ikisasi unasikia unabeba unaenda chuu huko unavalizwa vitu kwa macho unawekwa mita mwingine kwa kichwa kila mahali wakasema waone shida yote daktari akaanza saa tatu, akapima nikasikia wanaongea ongea ruga ruga nikasikia hii imekuwa ngumu akashuhulika kama risali nzima wananipeleka chuo wananilegesha chini nikaambiwa atoka wakanipeleka mahali tena wakaniwekea dawa wakaniambia pumzika nika relax hapo baada ya risali napelekwa tena na pima mpaka ilipofika saa nane, ndio wakasema atuoni shida yote tunayasatibu kwa hivyo atuchaona kitu kama hii mtu saingine na mishipa huwa imeplock ama kuna matatizo ya macho lakini hapa kuna shida baada ya daktari huyu pia kutoka Switzerland kulemewa alimtuma Thomas nchini Austria kwa mwenzake ambaye aliamini kwamba angetatua hali yake bas ndio wakaambia yule rafiki yangu ambaye ni mfungo akamwambia sasa huyu kuna daktari huko Austria ambaye anatumia madawa ya kichina. 
anaweza kuwa anachua anaweza chua hii shida huyu basi karudi nyumbani wakanipa madawa tu ya kutumia ingine ni ya multivitamin sasa kwa sababu hakuelewa shida tukakaa siku moja tena tukaya panga safari mpaka Austria pia unasafiri na gari ni majirani tu tulipofika huko pia hapo pia usiku siku alikuwa naomba sana anasema labda hii siku ya tatu vile Yesu alipofuka ndaona hai tukafika huko uh, kule unaweka appointment kwa hivyo yule daktari vile tulikubaliana tulenda huko yeye mwenyewe ndiye aliandika email akaweka appointment ilikuwa sana tukafika huko kabla ya saa nne uende kama sisi hapo ukiambiwa saa nne unafika saa na nusu kule tulikuwa saa tatu na nusu tukatayarishwa tukaingia kwa matibabu yule daktari naye akachuulika alishuhulika sana mwisho aka akuamini akanishukisha kutoka kwa hiyo mashini akaweka kiti mbele na akawa mbele akaniambia come akaniambia wewe nifuate akageuka kwa ile kiti mbele kwa sababu sio mimi nikamfuata nikamfuata nika nikapanda nika na hiyo kiti nikaanguka chini alikuwa anaona kama mimi naona akuamini kwa sababu macho iko sawa kila kitu kila kitu akiangalia anaona iko sawa akaweka kiti mbele aone kama hii kiti nakiona <laughs> akapata sioni kabisa akasema sorry 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 ah asema hii hii labda hii kitu inaweza kumsaidia huyu ni miracle prayers eh, kwa sababu mambo na daktari sioni kama atasaidika baada ya safari hii na majaribio katika nchi hizi tatu kwa ufadhili wa msamaria mwema Thomas bado hakupata usaidizi sasa tukarudi nyumbani kwa huyo huyo msungu sasa ikawa yani ni kusononeka tayari akaanza kulia sana akashindwa sasa ni shida ni nini akiangalia ninaona akanipeka tena kwa daktari mwingine ambaye anadili na mambo ya kichina hii huyo pia akani akanipa dawa lakini hiyo siku tulipo kwa kwa gari tukitoka kwa huyo daktari ilikuwa kitu saa tisa hivi nilipoangalia chu hivi nikaona chua chua yenyewe rich na huko chu nikaambia kungoacha nimeona chua eh hey, akafungua gari akaniambia toka nje akapaki gari akasema umeona nimeona chua chua ndio ile ndio ile chua inaonyesha yani macho yangu inaona chua tu kama torch tu mviringo hivi bas lakini akaona kama mbaya kuna dalili lakini haikuwezekana siku sikaisha nikarekeshwa Kenya sasa ikawa ni mambo ya kutegemea Mungu wanaomba tunaenda kanisani naombewa eh mambo ya daktari sasa ikawa nimepotesa matumaini mm, kwa hivyo na wanaomba Mungu naamini kuna siku atanifungua kwa sababu sasa imeshindikana upande wa matibabu Thomas baada ya kurudi nchini alianza safari za kutafuta waombezi ila bado ikashindikana kupata uponyaji. Nishaenda huko kwa maombezi wengine hao wanaombea wana watu nimefika kwingi sana. Nikienda naambiwa utaona na mimi na lilia Mungu kabisa. Ambiwa kasa jitie imani. Na mimi kabisa nitaona Mungu leo atanionekana na Mungu atanionekana. Lakini mwisho inakuwa acha kubali Mungu kumbeo ni mambo mara nyingi sana. Hata waombezi wakubwa wakubwa nishafika huko. Yao wamiujiza eh atanikala mesa huko kama mara mbili tatu. Nimeenda nime waombezi wengi. Lakini bado Mungu acha kubai. Lakini na matumaini. Iko siku Mungu atanifungua ni kumtumainia. Thomas amekuwa na changamoto nyingi kufuatia kupoteza uwezo wa kuona. Bila macho alipotea, yanilipa changamoto kwa sababu siwezi fanya kazi. Hata kuchisomea siwezi. Watoto ambao walikuwa naenda shule ikawa ndio mwisho. Tafuta usaidizi inakuwa ni shida. Sasa maisha ikawa magumu. Maisha yamekuwa magumu sana. Eh, napitia changamoto nyingi sana ni kuna watoto watano. Okay, wa kwanza ana 
sasa yako na 23 alikuwa inge from from 3 2020 wakati wa corona ikawa pesa ikakosekana alikuwa anasoma Gombato Boys ikawa aingi alikuwa na pesa na alikuwa anadaiwa deni ikabidi haikuwezekana sasa ye alikuwa ameona wenzake waki wakiusa sabuni ya loko ya kuweka kwa chuba hii akaniambia sasa baba hatuna chakula na hatuna pesa wacha mimi ni usiuse hii sabuni kamuuliza hii sabuni kweli utaweza alianza kama mchezo tu eh, kwa hivyo hiyo sabuni ndiyo imekuwa imetusaidia sana kwa hivyo mambo ya shule ikatoka nikawa pia si chaka na tunguka kwa visa za serikali na tafuta wa wasaidizi kama kuna stokesi ya mtu arudi shule nilikuwa na thamani ya soma sana lakini imeshindikana kabisa kwa hivyo imekuwa yeye sasa ndiye anauza sabuni chenye anapata tunakucha tunanunua chakula bambas eh, wa pili eh, pia ni kijana mfulana lakini sasa yeye yeah, ako bara kwa sababu sasa maisha ilikuwa ngumu akaenda kwa dadangu yuko huko naye pia akomaliza shule kwa sababu ya mambo ya school fees watatu nuyo Fred huyu ambaye ni mremafu um, waine waine ni huyu mchana anaitwa Rose naye anasoma anasoma grade 8 eh pia wa ni wasamalia wananisaidia sengine mambo ya ECPC tunaishuku mfindeni lakini anasoma chini huko diani hata tikiti huwa ni changamoto lakini kuna wale ambao wananisaidia wanaenda asubuhi na rudi eh, watano yuko kwa dadangu eh saisi yuko na miaka 10 na miwili mdogo Thomas huishi kwa kutegemea misaada ya watu mbalimbali. Eh, sasa ni huyo kichana akiusa sabuni. Na labda watu wanisaidie, labda nipate unga nini, ndio huwa tunaishi hivyo. Tapo mahali tunaishi, kuna mwenye alikuwa anatulibia. Lakini naye ilimremea Said ndio miezi mitatu. Lakini naomba Mungu Mungu atafungua tu njia tupate njia ya kulipa. Mkewe Thomas alifariki pia kwa njia ya kutatanisha. E, mke wangu alifariki mama yake huyu au kijana mkubwa na wa pili na huyo mremavu na huyo mdogo. Huyo mdogo mama alikuwa anaenda kusaa ambaye niyo 2011. Alikuwa anaenda kupata mtoto hospitali kule nyumbani. Akapata mtoto vizuri akarudi nyumbani chioni wakarala kichwa yake. Ndio alipokunywa ile chai asubuhi akaanza kukumwa na tumbo tu akaanza kukumwa na tumbo ikazidi ikazidi kufika saa tisa kasirai akapelekwa kwa hospitali alipofika hospitali akatibiwa siku ya kwanza siku ya pili akafariki aliacha ule mtoto kwa siku moja mamangu akamlea mpaka afike miaka miwili sasa mamangu amekuwa mzee dadangu akamchukua ndio anakana sisi tangu huko nyumbani kando na hali yake hii ya upofu mtoto wake watatu amekuwa na ulemavu kwa muda wa miaka kumi na mitatu. Huyo kichana mremafu anaitwa Fred Nyamwange. E, wakati mamake alikuwa na ujauzito tulikuwa tunaishi hapa Ukunda. Sasa ikafika usiku saa saba akaanza kuumwa. Alipoanza kuumwa ndio wakati si ilikuwa 2007 ndugu tukusimekuja. Nikaita rafiki yangu mwingine mama mwingine bado kwa tunashiriki naye kanisani akaja tukampeleka mpaka hospitali ya nyaiko hapa karibu inaitwa Tiwi tulipofika Tiwi wakaniambia kwa sababu yule mama yuko e, ni mambo ya kupata mtoto watashughulika mimi nirudi nikarudi na hiyo dugu nikamwacha huko nilipofika hapa nikaambiwa imeshindikana anaenda anapeleka kwa course general alipofika course general pia ikawa imeshindikana. Kwa hivyo alikuwa apate mtoto ile usiku lakini haikuwezekana. Ikapita pako mchana wakingangana. Walisema mtoto alikuwa mkubwa sana. Ange angewezekana eh ange, ange, ange kwa udaisi. Mpaka kitu saa 
nilikuwa mpaka kitu saa kumi chioni wakaamua huyu ataenda fanywa operation akapera kwa tieta sasa okanaiba mtoto alichelewa na alichoka kwa hivyo atakaa siku tatu ndio atoke alikaa hapo siku tatu siku ya nne akatoka kacha tukakaa eh pale tulikuwa tunashiriki kanisani ilipofika miezi sita pasta kanita kanulisa mbona huyu mtoto atambai nikaambia labda vile ni mkubwa alikuwa mkubwa sana nikaambia labda vile ni mkubwa lakini akaniambia hapana angekuwa na chalivu chalivu hata kama ni kuanguka chini kwa hivyo mume mnamtoa asubuhi ile baridi mna chalivu kumfungusha zungusha ikaenda mpaka miezi tisa ikawa wesken sasa ikapita mpaka mwaka mmoja na miezi miwili ndio tukam tukaona hapa siku nyingi simepita lakini haonyeshi dalili ya ugonjwa kwa sababu alikuwa mzito shingo alikuwa anainamisha tunasema labda ni vile alikuwa na mwili mkubwa tukampeleka potris potris ndiye alipimwa wakasema kuna problem ya spino alichelewa kusaliwa na kwa hivyo hakuna shida mpaka kwa akili Baadaye Thomas alienda hospitalini na hapo ndipo akagundua kwamba mwanaye ilikuwa na ulemavu. Muda ukaenda miaka miwili mitatu. Sasa alikuwa anyeshi miguu kama mlemavu. Lakini sasa miguu ikaanza kuonyesha. Haiko sawa imechukunja. Tukaendelea kumpeleka clinic. Tulipompeleka huko daktari alisema ni muda mfupi tu huyo ana kasi ngumu. Lakini ilichukua miaka miwili. Haiko sawa tukamtoa huko tukawa tunampeleka clinic msambweni pia msambweni akawa anashughulikiwa lakini hakuna change zaje yote zilipatikana kwa hivyo ni mlemavu hivyo na kuna dawa huwa anatumia mm yeah, ni kama alisaliwa hivyo sasa e, muda wote huo yeye yeah, huwa ni mlemavu paka 20 hiyo 11 mamake akafariki akamwacha tunamshughulikia hivyo hivyo huyo ndo mama yake wao mdogo ndiye anawasaidia tunachukulikiwa huwa tunamfanyia masoesi e, lakini bado pia alikuwa akienda therapy ikawa daktari ya kicha ni shilingi 800 1000 uweso ikawa chini e, sasa sengiro watu tunachukua mafuta ya nasi fasi tunamsukua msukua mtoto huyu kuna muda huugua kifafa sengine huwa kifafa inamkutia kwa hivyo huwa anatumia dawa. Alafu pia huwa ni mgonjwa sasa singine anakataa kula. Anagoma kabisa ni mgonjwa, yani wakati mwingi huwa ni mgonjwa. Alafu pia huwa anahitaji pampas dawa. Pia ana ulinzi ataki kelele nyingi, kuongwa ataki kustuliwa. Kwa hivyo huwa anaangaliwa na makini sana. Tony Ndieki ni mzaliwa wa kwanza katika familia hii. Kwa majina ni Tony Ondie Kinyakundi. Mimi ni mtoto wa kwanza katika familia yetu. Tangu babangu apate ule mavu wake wa macho, na changamoto tunazozipitia. Baadhi ya changamoto zake ni kwamba tunapata shida ya kupata chakula na pia katika kupata dawa ambazo hutumika kwa muisani yote atakayepatikana na kujitokeza aweze kumsaidia katika hiyo nafasi ya kupata chakula ama ajira ama kuniwezesha kupata mtaji wa kuanzisha biashara. Bali hivyo kuna passport ambayo nili nilisaidiwa na waisani nikaitafuta. Yote atakayeguswa na kunisaidia na ili awe mfadhili wa kunipeleka nchi hiyo ya nje ili nikaweza kuisaidia familia yangu, ili nikaweza kuikwamua ili kaweze kujisaidia. Tangu mkewe ya Fariki, Monika ndiye humshulikia mzee Thomas na wanawe. Majina naitwa Monika. Kimto Sereti. Wakati bibi yake alikufa. Tulikuwa tunajua na naye tukio rafiki. Kwa upande wangu mimi na watoto wawili. Yule ndo msichana. Mimi Rose. Lakini sasa tukiwa tumejuana, tutakanielezea ndio nikamwambia za kusaidia kulea watoto. Ndio tukaishi hivyo hivyo paka hivyo kalea watoto pia wamekuwa kubwa. Ndio nimekuwa na watu hadi wamefika hizo madarasa ikawa kuna pesa. Inabidi nitafute mtu kama ni kijana. Tumwambie tusaidie 
tukipata pesa zote mtu akinsaidia ni mpe tumpeleke ni mwache baba na kama watoto majirani tu ni mwache na hapa kwa vile wale watu wengine walikuwa kwa hapa huyo kijana mwingine ilikuwa inabidi mimi na yeye tunaenda hospitali kutafuta popote pale tunaambwa tunaenda tukiambwa huku tunaenda tukiambwa hivi tunaenda hivyo hivyo maisha yakawa hivyo ilibidi tunakosa hata kula tunalala tunashinda tunakesha kwa kuomba tulipata pasta mwingine tukaenda tukalala huko tu kija kuna mafanikio yote. Ah tukapata pasta mwingine liko tukaenda tukapatwa tikiti tukufanikiwa. Popote pale tunaambiwa inabidi mtu ana support lakini atufanikiwe. Monika anasema kuwa maisha kwao hayajakuwa rahisi kabisa. Na changamoto nyingi sana watu napitia sababu kwa wagonjwa wawili nataka mtu ambaye ana moyo sana. Ukiwa na wagonjwa wawili nataka mtu ambaye ana moyo. Kwa sababu na mtoto na baba. Hasa ikibidi hata kama sina mwenzangu wa kunisaidia. Inabidi niketi hapo hapo. Changamoto kama baba anataka kwenda kuoga. Na cheo mwingine hapa nimpeleke aoge, nimregeshe. Nimshikilia mkono na mwingine utabidi nimpalishe pampa zimwogeshe mimi peke yangu na wakati nasikia kama nioma itabidi nifanye hivyo hivyo na inahitaji neema kwa Mungu mwenye ana roho misfanye kazi siweze enda kutafuta kazi kwa sababu ya watu wawili na kaapa kijana ndo anda azungusha sabuni tukule ama tupate kama wa mama ambao ananijua anisaidie na nipa changamoto kwa sababu kwa siku zoea kule limsel kwa kifanya kazi tunapata pesa sasa inabidi na kuwa ngumu yani inabidi ujizoeshe tu maisha hivyo hivyo sasa usipozoea naweza takimbia lakini wana najipa moyo tunasema acha tu ni Mungu mwenye ndo anajua kwa sababu kwa sababu gani ilikuwa hivi shida ni shida kubwa ni ile kulipa nyumba mtu anatrade analipa muda mchache akifika iwangeuka sasa bidi tunakuwa ngumu hata kuna wakati tulikuwa tulilala nje tulikuwa tunaacha tukipigia huyu akwambia sina ukienda kwa huyu sina kabidi tukae kwa nje na vitu kabidi kaa ngumu sapo kwa nyumba ndo wanatatizo kubwa na huyu mtoto nasoma mbali na situe shuku huu ndio wito wake Monika ngetamani mtu atusaidie kama uwezo wake ulataweza kutuwezesha hata tupate mali tuishi tufanye kilimo tuangalie maisha mbele kwa sababu hata tukiendelea kukaa huko itabidi mtu ataacha ndio bidu tataseka ngetamani uwezo wangu nipate mfadhili ambaye anaweza kutuwezesha kutuwezesha tupate angalau mali tutaishi milele tuwe tunajifanyia kazi zetu hata kama ni kulima tunapata chakula tunadisaidia maana mtoto amezunguka sana kutafuta hiyo sabuni pia na sasa zingine pia wateja hakuna maisha yanakuwa magumu na vitu vile vilipanda unashindwa hata ufanye vipi hata upeso kipata lakini mtu akipatikana akituwezesha maisha tunaona itakuwa sawa kulima tuweze shindwa na watoto tutajitahidi okay mimi nilikuwa naomba kwa wapendwa wenye matusikiza mwenye atakufa kwa sasa shida tunapitia ndio hizo ambaya chakula madawa tume na shida ya figo chakula mambo ya kulipa nyumba ni shida kwa sababu siwezifanya kazi na pia wenye wanawaitisha sasa yale ni ngumu lakini mwenye atakufa kutoa ni roho ya mtu lakini pia eh suluhu tungepata njia ya kutoka hapa tuende sehemu ambayo kuna kilimo 
મારે તું સાઈડમાં તું એક એતા કુ કુ એને તું છે તફતી કસા ભઈ પિયા ઓય ના એને રેતા સીધા આખી લો કસા છે મામે આચા કુરા દાવા કુરપા નુંબા નોબા મયા ના સૌ સાથ સાઈડ તો શુકુર મંગો તો બારક સાર બાદ તુલમોચે ઝવાડી ઝેટુ થોમસ કુટો કોમટમિશો મંગો ના બી ઓજે વકાનિસા લા રેનો ફુલિબા ટેન સોલ્યુશન મિનિસ્ટ્રી મોમ્બાસા તુમેસે ઓચે તુનશકુરુ એ મુંગો અકબરેકે હકસિરિસે એ સ્કુરાન્સા ઉસમે ફિકા સ્રામસા ઉસમે ફિકા તુનસેમા સંતે સ્તા સૈદિયા સાન તુનશકુર સાન ઈ તો તુઈનો સાન અલે ઉત શિવાબ કુટોકા વોઇસ ઓફ વિક્ટોર ટીવી તુનમતકિયા થોમસ અફુએની હરાકા પમોજે ના ફેમિલિયા યાકે તુકોમ્બિયા મુંગુ આફાન્યે વેપેસી કતિકા ચંગામોતો ઝાઓ નિમેકો મસિમુલિઝ વાકો ફ્રાન્સિસ માન્ડી Thank you.